ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಾರಗಳಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಪೈಪೋಟಿ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ವಿಕಾಸ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿಕಸನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಸನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಅವನು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂಘ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಹಾರ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಹಾರ ಸೂಕ್ತ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರೀ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೇಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಲಿಪಿಗಳು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ಫ್ರಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಔನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ವಿಕಸನ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ವಿಕಸನ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಸನ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು ಆದರೆ ತಳ ಹಂತದ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೈ ದಿ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬಳಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಈ ಗ್ರಾಮ ಡಿ ಜಿ ವಿಕಸನ ಏನಿದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲು ಗ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೈಜೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಸ್ವತ್ತ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ 
ಜಗತ್ತು ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಷೀರಹಂಸ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಕ್ಷೀರಹಂಸ ಅದು ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತದೆ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಏನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣವರ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಿ ಡಿ ಓವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತ ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಭದ್ರತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೇ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂರಲ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ವಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಡನ್ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ದರ್ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾಲ್ ರೂರಲ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಚೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ದೋಸ್ ವೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೂರಲ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮುಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾರ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಗ್ರಾಮ ಸುರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರಬೇಕು ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳೇನು ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಮಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಮಾಸಸ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಬಲವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ
ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಜನರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಬಲತೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಬಲತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಹಿನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶ ವಾಹಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರದ್ದು ಮತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಒ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಆಯ್ತು ಚಪ್ಪತ್ತೇನೆ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಫೂಸ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಬೈ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಜೆಸ್ಟರ್ ಜೆಸ್ಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ರೂರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅತೀಕರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಸ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಹೊಸ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅದರ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ಕರಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಲಾಖೆ ಏನು ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವಂಥ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಛಲ ಅವರಿಗಿದೆ ಆ ಗುರಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಗುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋ ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಒಳ್
ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇಟ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ which is all along there has been reduced because of the new technologies and especially the 4G and 5Gs are bringing people together the usage of mobile is there in every household now having empowered with this kind of a technology we have to put right kind of inputs positive inputs into the technology through that they have to enhance their knowledge power their uh, their confidence to face the world personality development and we have to give them a creative world and uh, your gesture is going to play a very big role in this and uh, i want you to be associated much more with government of karnataka and government government of karnataka will be um welcoming not only welcoming you we will uh, work with you not only with uh, hand to hand shoulder to shoulder we are ready to work with you and uh, all the energies let it be government non government society company all this put together if all the uh, all the energies are converged towards a goal nothing is impossible according to me and that's what our prime minister has been doing and that's what uh, is our inspiration so we are bringing a very big change in our education system in higher education and in primary education and a uh, lot of digitalization also we are going to bring there but however to empower our villages our gram panchayats our gram panchayat libraries is will be a very big uh, step it's a in fact it's a connectivity last mile connectivity our infrastructure is just at the threshold of a taluka not beyond that so extension of that to uh, every gram panchayat that will be the last mile connectivity which is very important and i seek your role there and all our uh, support will be there sir let's join hands together to bring a change the change is a new karnataka for a new india let's hope this will be successful nava karnataka dinda nava bharata yashasvi agli anta heli nanna maati gura maltini dhanyavadu